తీరన్ చిన్నమలయ తీరన్ చిన్నమలయ இந்த கெட்டமம்மன் ஊமத்துறை மருது சகோதரர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் பிறகு கொங்கு நாட்டில் தீர்த்தகிரிங்கிற பேரில் சண்டை போட்டவர் தான் தீரன் சின்னமலை தீர்த்தகிரி செவன்டீன் எயிட்டி நைன்லேருந்து எயிட்டி நாட் ஃபைவ் வரைக்கும் சண்டை போட்டார் ஈரோடு மாவட்டத்தில் மேலே பள்ளத்தில் பிறந்தவர் செவன்டீன் நைன்டி நைன் செவன்டீன் நைன்டி நைன்லேருந்து எயிட்டி நாட் ஃபைவ் வரைக்கும் இங்கிலீஷ்காரங்கள் ஏற்று சண்டை போட்டவர் தான் தீர்த்தகிரி ஈரோடு மாவட்டத்தில் மேலே பள்ளம் இல்லை மேலே பாளையம் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் ஈரோடு மாவட்டத்தில் புரிதல் இல்லையா செவன்டீன் நைன்டி நைனில் திப்பு சுல்தான் இறந்து போயிட்டார் அவரை திப்பு சுல்தானை கொன்று செத்த பிறகு திப்பு சுல்தான் இறந்த பிறகு புரிதல் இல்லையா கர்னல் மேக்ஸ்வெல் கர்னல் மேக்ஸ்வெல்னு ஒரு படை வந்துச்சு கர்னல் ஒரு படை வந்துச்சு அந்த படையை தீரன் சின்னமலை தோக்கடித்தார் தீரன் சின்னமலை யார கர்னல் மேக்ஸ்வெல் புரிதல் அதுக்கு பிறகு கொங்கு நாட்டில் ஓடா நிலை அப்படிங்கிற இடம் ஓடா நிலைங்கிற ஊரில் ஒரு கோட்டையை கட்டி படையை திரட்டி சண்டை போட்டார் ஓடா நிலையிலையும் தீரன் சின்னமலை தான் ஜெயித்தார் ஓடா நிலையில் ஒரு கோட்டையும் கட்டியிருந்தார் ஓடா நிலையில் ஒரு புரிதல் இல்லையா ஓடா நிலையில் ஒரு கோட்டையும் கட்டியிருந்து ஈஸியாக ஜெயிச்சு காமிச்சார் ஓடா நிலையிலையும் இங்கிலீஷ்காரங்க சின்ன மலையில் தோத்து போட்டாங்க இங்கிலீஷ்காரங்க சின்ன மலைக்கிட்ட தோத்து போட்டாங்க புரிதல் இல்லையா சின்ன மலையை டைரெக்டாக ஜெயிக்க முடியாதுன்னு நினச்ச இங்கிலீஷ்காரங்க சூழ்ச்சி மூலமாக ஜெயிக்க நினச்சாங்க சூழ்ச்சி மூலமாக ஜெயிக்க நினச்சாங்க சின்ன மலையோட சமையல் காரனை சமையல் காரனை கையில் போட்டுட்டு லஞ்சம் கொடுத்து சின்ன மலை சாப்பிடும்போது அவனை காட்டி கொடுத்துட்டான் சின்னமலைய அதுக்கப்புறம் சின்னமலை பிடிச்சிட்டு போய் சங்ககிரியில் தூக்கில் போட்டாங்க சங்ககிரியில் தூக்கில் போட்டாங்க யார சின்னமலை அப்போ தமிழ்நாட்டில் கடைசி ஆங்கிலேயர்களை ஏற்று நின்றவங்க யாருனா சின்னமலை சின்னமலைன்னு புகழப்பட்ட தீர்த்தகிரி சின்னமலைன்னு புகழப்பட்ட சின்னமலைன்னு புகழப்பட்ட ஸோ ஈரோடு பகுதியிலேருந்து சண்டை போட்டவர் தீர்த்தகிரின்னு பேர் செவன்டீன் நைன்டி நைன்லேருந்து எயிட்டீன் நாட் ஃபைவ் வரைக்கும் சண்டை போட்டார் மேலே பள்ளம் அல்லது மேலே பாளையம் ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டில் பிறந்தவர் செவன்டீன் நைன்டி நைனில் கர்னல் மேக்ஸ்வெல்ல தோக்கடித்தார் தீரன் சின்னமலை ஓடா நிலைங்கிற இடத்துல கோட்டையை கட்டி படையை உருவாக்கி பிரிட்டிஷ்காரங்களை தோக்கடித்தார் புரிதல் இல்லையா சூழ்ச்சி பண்ணி கொல்ல நினச்சாங்க சமையல்காரன் சூழ்ச்சியில் உதவி செஞ்சான் பிடிச்சி சாப்பிடும்போது மா போட்டு கொடுத்தா மாட்டிக்கிட்டார் பிடிச்சி சங்ககிரியில் தூக்கில் போட்டார் பிடிச்சி சங்ககிரியில் பிடிச்சி சங்ககிரியில் அடுத்து வஉசி வஉசி எங்கே பிறந்தார் ஒட்டப்பிடாரம் உலக நாத பிள்ளை பார்வதி அம்மையாருக்கு பிறந்தார் பார்வதி அம்மையாருக்கு பிறந்தார் எயிட்டீன் செவன்டி டூ செப்டம்பர் அஞ்சில் தான் பிறந்தார் எயிட்டீன் செவன்டி டூ செப்டம்பர் அஞ்சில் பிறந்தார் எயிட்டீன் செவன்டி டூ எயிட்டீன் செவன்டி டூ எயிட்டீன் செவன்டி டூ செப்டம்பர் அஞ்சு அடிப்படை கல்வி வந்து ஒட்டப்பிடாரத்தில் படித்தார் உயர்நிலை கல்வி வந்து தூத்துக்குடியில் படித்தார் காலேஜ் வந்து காலேஜ் வந்து திருச்சியில் படித்தார் சட்டம் படித்தார் லா அடிப்படை கல்வி ஒட்டப்படாரம் உயர்நிலை கல்வி தூத்துக்குடி காலேஜ் வந்து திருச்சி லா படித்தார் யார் வஉஸ் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல அட்வொகேட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல அட்வொகேட் பாலகங்கார திலகரோட சீடர் அவரால் கவரப்பட்டு நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல காங்கிரஸில் சேர்ந்தார் பாலகங்கார திலகரை ரொம்ப பிடிச்சி போய் நைன்டி நாட் ஃபைவ்ல காங்கிரஸில் சேர்ந்தார் நைன்டி நாட் ஃபைவ்ல நைன்டி நாட் ஃபைவ்ல புரிதல் இல்லை தூத்துக்குடியில் தூத்துக்குடியில் நிறையா பண்ணார் சுதேசி பண்டக சாலை தர்ம சங்க நெசவு சாலை இது ரெண்டுத்தையும் உருவாக்குனார் எங்கே தூத்துக்குடியில் எங்கே புரிதல் இல்லை நைன்டீன் நாட்டி எயிட்டில் மார்ச் ஒம்பதாம் தேதி பிபின் சந்திரபாலோட 
பிபின் சந்திரபால் அப்படிங்கிறவரோட பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தின் போது புதுல இவர் வந்து நாட்டுக்கு எதிர்ப்பாக சதி செய்தார்னு சொல்லி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க யார் பாவோஸ் கவர்மெண்ட் அவமதிச்சதாக சொல்லி இரு இரட்டையால் தண்ணை கொடுத்தாங்க அவர் மேலே விளக்கு பதிவு செஞ்சு இரட்டை ஆயில் கொடுத்தாங்க இரட்டை ஆயில் இரட்டை ஆயில்ல கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிர்ப்பாக சதி பண்ணதுக்கு இருபது வருஷம் புரிதல்லையா கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிர்ப்பாக சுப்பிரமணிய சிவாவுக்கு உடந்தையாக இருந்தார்னு சொல்லி இருபது வருஷம் மொத்தம் நாற்பது வருஷம் இப்போ கூட குரூப் ஃபோரில் கேட்டிருந்தாங்களே அந்த கேள்வி குரூப் ஃபோர்லேயே விஏஓலே கேட்டிருந்தாங்க அந்த கேள்வி குரூப் ஃபோர் குரூப் ஃபோரில் கேட்ட கேள்வி நாற்பது வருஷம் ஜெயில் கொடுத்துருந்தாங்க இருபது இருபது கவர்மெண்ட்டுக்கு உடந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிர்ப்பாக சதி பண்ணதுனால இருபது சுப்பிரமணியம் சிவாவுக்கு உடந்தையாக இருந்ததுக்காக இருபது அப்படி தானே இந்த தீர்ப்பை கொடுத்தது யாருனா ஏஎஃப் ஃபின்ஹே ஏஎஃப் ஃபின்ஹே தான் இந்த தீர்ப்பை கொடுத்தாரு இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து சென்னை ஹைகோர்ட்டில் மேல்முறையீடு செஞ்சாங்க அப்பீல் போனாங்க சென்னை புரிதல்ல ஆக்சுவலாக அந்த நாற்பது வருஷமும் அந்தமான் நிக்கோபார் ஜெயிலில் தான் இருந்துச்சு அந்த நாற்பது வருஷமும் அந்தமான் நிக்கோபார் அந்தமான் நிக்கோபார் கேன்சல் பண்ணிட்டு கோயம்புத்தூருக்கு ஓகே பண்ணாங்க இங்கே வச்சு தான் அவர் செக் எழுத்தார் இங்கே வச்சு தான் அவர் இவருக்கு வந்து நைன்டீன் செவன்டி டூ எயிட்டீன் செவன்டி டூவில் பிறந்தார் நைன்டீன் செவன்டி டூவில் நூறாவது ஆண்டு அப்போ தான் அவருக்கு ஸ்டாம்பு போட்டாங்க அப்போ தான் அவருக்கு ஸ்டாம்பு போட்டாங்க புரிஞ்சுது இல்லையா அப்போ செப்டம்பர் அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி செப்டம்பர் அஞ்சு தானே இப்போ அடுத்த மாதம் வரும்ல செப்டம்பர் அஞ்சு நைன்டீன் செவன்டி டூவில் ஸ்டாம்பு போட்டாங்க நூறாவது ஆண்டில் போட்டாங்க புரிதல்ல பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தூத்துக்குடி துறைமுகத்துக்கு வஉசி பேர் வச்சாங்க நம்ம ஜிகே வாசன் ஷிப்பிங் மினிஸ்டர் இருந்தப்ப தூத்துக்குடியில் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸில் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸில் தூத்துக்குடியில் புரிதல்ல பாண்டித்துறை தேவர பாண்டித்துறை தேவர தலைவராக வச்சு பாண்டித்துறை தேவர தலைவராக வச்சு சுதேசி நாவாய் சங்கம்னு ஆரம்பித்தார் சுதேசி நாவாய் சங்கம் அதாவது இங்கிலீஷ் சொன்னால் சுதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனின்னு வச்சார் இதோட லீகல் அட்வைஸராக விஜய ராகவாச்சாரியாக இருந்தார் விஜய ராகவாச்சாரியாக இருந்தார் செக்ரட்டரியாக தான் வஉசி இருந்தார் அப்போ தலைவர் வந்து பாண்டித்துறை தேவர் தலைவர் வந்து பாண்டித்துறை சுதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் புரிதல்ல இந்த ரெண்டு கப்பல் நடத்தினார் ரெண்டு கப்பல் ஒன்று வந்து எஸ்எஸ் லாவோய் இன்னொன்று வந்து எஸ்எஸ் காலியா அப்படிங்கிற ரெண்டு கப்பல் நடத்தினார் இப்போ இந்த ரெண்டு கப்பலுமே தூத்துக்குடியிலேருந்து கொழும்புக்கு போச்சு தூத்துக்குடியிலேருந்து கொழும்புக்கு போச்சு தூத்துக்குடியிலேருந்து புரிதல்ல விவேக பானு இந்து நேசன் இந்த ரெண்டு இதழ்களோட ஆசிரியராக இருந்தார் மெய்யறிவு மெய்யரம்ன்ற ரெண்டு நூல்கள் எழுதினார் இது இதழ்கள் இது இதழ்கள் தென்னாட்டு திலகர் செக்கிழுத்த செம்பல் கப்பலொட்டிய தமிழன் இப்படி பிரிக்கலாம் புரிதல்ல பல பேர் இருக்கும் உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு நவம்பர் பதினெட்டாம் தேதி இறந்து போயிட்டார் முப்பத்தாறு நவம்பர் பதினெட்டில் இறந்து முப்பத்தாறு நவம்பர் யார் 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 இப்போ இதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வஉசி முக்கியமாக ஒட்டப்பிடாரத்தில் பிறந்தார் உலகநாத பிள்ளை பார்வதி அம்மையாருக்கு பையனாக பிறந்தார் எயிட்டீன் செவன்டி டூ செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதி பிறந்தார் அடிப்படை கல்வி ஒட்டப்பிடாரம் உயர்கல்வி தூத்துக்குடி காலேஜ் வந்து திருச்சி லா படித்தார் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ் அட்வொகேட்டாக வந்தார் பாலகங்கார திலகரால் கவரப்பட்டு நைன்டீன் நாட் ஃபைவில் காங்கிரஸில் சேர்ந்தார் தூத்துக்குடியில் சுதேச பண்டக சாலை த என்னது தர்ம சங்க நெசவாளிகள் சங்கம் தர்ம சங்க நெசவாளிகள் சங்கம்லாம் நடத்தினார் நைன்டீன் நாட் எயிட் மார்ச் ஒம்பது பிபின் சந்திரபாலோட பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தின் போது கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிர்ப்பாக சதி பண்ணார்னு சொல்லி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இரட்டை ஆயுள் தண்டனை கொடுத்தாங்க கவர்மெண்ட்டை ஏற்றதுக்காக இருபது வருஷம் சுப்பிரமணிய சிவாவுக்கு உதவி செஞ்சதுக்காக இருபது வருஷம் மொத்தம் நாற்பது வருஷம் 
group load group two lo gula group four lo gula kaitan danga. Tiap bulan tu orang yang fin ke Chennai High Court la appeal pon danga. Anjaman ni kubar ke badila kaya mutur la pot danga. Angkara sekilat ter. Poran tu de 1872. Adil yang tu nutran de 1972. Adil la stamp pot danga. Sebulan ni rendah ti pon danga la. Tu tu kudil yang tu wow sin perlu canggah tu tu kudil teri muka tu. Tu tu kudil teri muka tu ke wow sin teri muka tu perlu canggah. 1906 la. Tu tu kudil. Tu tu kudil la pandi tu rey tiap orang telai orang awat si. Sudesi steam navigation company awam cari. Legal advisor awam cari awam cari awam dale. Sekarang tiap orang wow sin da. Da pandi tu rey tiap orang sedih pada putus sah kembali bodi ke nara ber. Kereta apa dengan. Sudah sistem navigasi ni ke, panti teri tiada tak telai bal. Ibu sekretaria dah rendah ruh bau bos. Esas labu ini esas kali yang ada dua kapal utar, tu tu kuli lendu korum kuda. Tu tu kuli lendu, Viveka Banu India Nation. Apa ni kerana ider kelak ke asli yang rendah ruh. Pula mai yari bu mai yara mampu kerana nul kelak itu nara ruh. Tenat tetelakar sekretaria sembal. Kapal otih Tamilan, abdi lah yang berchullala. Hari lalu di mukat tarik November pada nanti leh ajaran dapat. Hari lalu di mukat tarik. Wow sih, Tamilan kat tengah atri, tuhundgal patri, vivarin mainslinge panga. Purna leh. Wow sih, berdalih pora kat tengah atri, tuhundgal patri, vivarin. Abdi ini ramai mainslinge panga. Adalah nala pada kamu. Purna jeda. Pehar beti pada kamu. Adat Wawesu Ayer, Wawesu Ayer, ada itu Waraga Neri, Waraga Neri, Wengkada Subramanya Ayer, 1881 lalu pernah dar, Waraga Neri ini kerde Tirichi Market, Tirichi Market ada Waraga Neri ini sulu, ini orang Aras pun ada dengan British karang kita try pun ada nala, Pandi ki, Odi bi Odi jigit dar. 1881 Ibu rezeki itu na thalai anggam perbincangan ada. Thalai anggam perbincangan yang ada na le nine months jail pun ada. 1921 le desa bakti le itu na uru thalai anggat na le umbar dua ratus jail itu. Serial le rendah pun story of Kambar. Abdi nu orang English novel le itu na. Ada kapar arah na ti pertama boleh rendah mupat rendah dua hari kau. Bal Bharati. Abdi kerana orang mada ini dengar nanti nara. Ardhla di pertama bulan itu mupat rendu hari kau, bala bala dingkara monthly nanti nara. Bala bala dingkara. Pula, di baru orang tiur wadi. Pula, navin Tamil Sri kata ini tandai nu solala. Navin Tamil Tamil Sri kata ini tandai abdi ni orang ni pang. Ibu ni dengan kulat tenggara yang rasa maram swarna kade. Ada first kulit tengah hari arah sama ram sana kata. 1857 first war of independence. Apa ni kerap buka? VD Savar kerja di dalam. VD Savar ker. Ada orang di ur Tamil la mati British karang kat terdaya mu miri. Orang kan full la supply pun dah. Tamil la translate pun dah. Ibu na, yang re wave isu aja. 1857 lalu first war of independence nuru buku, beri sahur kerja dengan ayer, ada Tamil lalu translate perni, tada ya meri bola kau full lah am cuita di orang. Ardhla ti, pertel lah, anda Rusia aku pergi, ardhla ti pertel lah Rusia aku pergi, wedding unda tayari kira, metta da kat tengit te, pudi ceri kau andar, pandi ceri kau andar, engkau andar eh pandi ceri. Pandai ceri le, dharma layan orang ramai pernah dengar. Dharma layam, ingat macam mana? Tupa kisudur practice langgur tar. Apa dah wanji nado nu tupa kisudur kat tengit tar. Pandai ceri le, dharma la, dharma layam tu orang ramai perhati. Aku lek kutu chandai, katit chandai, 
புரியுதா இல்லையா ஷூட்டிங் ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்தார் புரியுதா இந்த தர்மாலயத்தில் வந்து தான் வீர வாஞ்சிநாதனும் ஷூட்டிங் ப்ராக்டிஸ் கற்றுக் கொடுத்தார் அந்த ப்ரௌனிங் கை துப்பாக்கி எல்லாம் சுடுறதுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் இவர் தான் வாஞ்சிநாதனுக்கு ப்ரௌனிங் கை துப்பாக்கி எல்லாம் சுடுறதுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் வாவேசு ஐயர் புரியுது இல்லையா சேரன்மா தேவியில் சேரன்மா தேவியில் பரத்வாஜ ஆசிரமம் பரத்வாஜ ஆசிரமம் புரியுது இல்லையா நாற்பத்தி நாலாவது வயசில் பாபநாசம் அருவியில் விழுந்து இறந்து விட்டார் ஜூன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல புரியுது இல்லை ஜூன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல தன்னோட நாற்பத்தி நாலாவது வயசில் பாபநாசம் அருவியில் விழுந்து இறந்து விட்டார் பாபநாசம் அருவியில் விழுந்து விழுந்து புரியுது யார் 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 வாவேசு ஐயா ரிவைஸ் பண்ணுங்க வரகநேரி வேங்கட சுப்பிரமணிய வரகநேரி எங்க இருக்கு 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 எப்ப பிறந்தாரு எந்த ஊர்ல பிறந்தாரு ஏ வரகநேரி போலீஸ்காரங்க அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பயந்து போய் பாண்டிச்சேரியில் வாழ்ந்தாங்க தீவிரவாதியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க பாண்டிச்சேரியில் பொது மன்னிப்பு கொடுத்த உடனே இந்தியாவுக்குள்ளே திருப்பி வந்தார் வந்து திருவிக்க நடத்தின தேசபக்தனை இவர் தொடர்ந்து நடத்தினார் திருவிக்காவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் தேசபக்தனில் அவர் எதுன தலையங்க பிரச்சனை ஆனதுனால ஒம்பது மாதம் ஜெயிலுக்கு போனார் ஜெயிலில் ஸ்டோரி ஆஃப் கம்பர்னு ஒன்று எதுனார் நைன்டீன் நைன்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி டூக்குள்ளே பாலபாரதிங்கிற மந்த்லி மகசின் நடத்தினார் நவீன தமிழ் சிறுகதையின் தந்தைன்னு வர்ணிக்கப்பட்டார் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் ஃபஸ்ட்டு வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸுங்கிற விடி சவர்கர் புக்கை தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி தடையை மீறி சப்ளை பண்ணார் நைன்டீன் டென்னில் ரஷ்யாவுக்கு போய் வெடிகுண்டு தயாரிக்க டெக்னாலஜிலாம் கற்றுக்கிட்டு திருப்பி பாண்டிச்சேரி வந்தார் தர்மாலயங்கிற அமைப்பை ஏற்படுத்தினார் ஷூட்டிங் ப்ராக்டிஸ் குத்து சண்டை கத்தி சண்டை கற்றுக் கொடுத்தார் வாஞ்சிநாதனுக்கு ப்ரௌனிங் துப்பாக்கியில் சுட கற்றுக் கொடுத்த இந்த இடத்துல தான் சேரன் மாதேவியில் பரத்வாஜ ஆசிரமம் நடத்தினார் நாற்பத்தி நாலாவது வயசில் பாபநாச அருவியில் தடுக்கி உழுந்து இருபத்தஞ்சில் செத்து போயிட்டார் இந்த பரத் சேரன் மாதேவி ஆசிரமத்தில் கீழ் ஜாதிக்கு ஒரு பந்தியும் மேல் ஜாதிக்கு ஒரு பந்தியும் போட்டதுனால பெரியார் உள்பட்டவங்க இதை போராடி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க என்ன இருந்தாலும் ஐயர் வாபேசு ஐயர் அப்படி தானே அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா கீழ் ஜாதிக்கு ஒரு பந்தியும் மேல் ஜாதிக்கு ஒரு பந்தியும் போட்டு தனித்தனியாக ஜாதிகளை பிரித்ததுனால கடுப்பான பெரியார் இதை பற்றி பயங்கரமாக போராட்டம் நடத்தி இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டார் இது சேரன்மா தேவி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நடத்தினார் சேரன்மா தேவி திருநெல்வேலி எந்த இதில் தொடர்ந்து நடத்தினார் அவர் இங்கிலீஷில் எழுதின நூல் தொடர்ந்து நடத்தின மந்த்லி எதோட தந்தைன்னு சொல்ல போகிறாரு எந்த புக்கு இங்கிலீஷில் தமிழில் மாற்றினார் வெடி சாவர்கரோட புக்கு எங்கே போய் வெடிகுண்டை பற்றி இங்கே தெரிஞ்சுருந்து என்ன நிறுவனம் நடத்தினார் அங்கே வச்சு தான் யாருக்கு என்னெல்லாம் சொல்லி விடுது சேரன் மாதேவியில் என்ன குருகுலம் நடத்தினார் பரத்வாஜா குருகுலம் அங்கே என்ன பிரச்சனை எந்த எந்த அருவியில் தடுக்கி விழுந்து இறந்துட்டார் எந்த அருவியில் தடுக்கி விழுந்து இறந்துட்டார் எந்த வருஷம் இறந்தார் திருச்சி வரகநேரி காந்தி மார்க்கெட்டில் அவர் வாழ்ந்த வீடு இன்னைக்கு வந்து ஒரு நினைவில்லமாக வச்சுருக்காங்க அங்கே ஒரு லைப்ரரி இருக்குது அங்கே ஒரு லைப்ரரி இருக்குது அந்த ஏரியாவோட லைப்ரரி அந்த பில்டிங்கில் தான் இருக்குது ப்ளஸ் அவரை பற்ற வாழ்க்கை குறிப்புகளும் எழுதி வச்சுருக்காங்க அவர் பற்றின வாழ்க்கை குறிப்புகள் எழுதி வச்சுருக்காங்க புரியுதா அடுத்தது நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி புரியுதா இல்லையா அவ இவரும் பாண்டிச்சேரியில் ஓடி போய் தான் ஒழிஞ்சிக்கிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பாரத மாதா சங்கத்தை எழுதினார் பாரத மாதா சங்கம் ஆயிரத்தி பாரத மாதா சங்கத்தை உருவாக்கினார் அதாவது பத்தில் சூரியோதயம்னு ஒரு பத்திரிகை நடத்தினார் 
சூரியோதயம்ன்ற ஒரு பத்திரிக்கையை பாண்டிச்சேரியில் நடத்தினார் ஆஷ் கொலை வழக்கில் ஆஷ் கொலை வழக்கில் இவரும் குற்றவாளின்னு சொல்லி ஏழு வருஷம் ஜெயில் போட்டிருந்தாங்க ஏழு வருஷம் புரிது இல்லையா ஏழு வருஷம் ஜெயில் திருப்பி வந்த நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி கம்யூனிஸ்டாக மாறிட்டார் என்னவோ மாறிட்டார் கம்யூனிஸ்டாக மாறிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பத்து வருஷம் ஜெயில் கொடுத்தாங்க திருப்பி திருப்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பத்து வருஷம் ஜெயில் இதில் யார் நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி கர்நாடகத்தில் இருக்கிற நந்தி மலையில் நந்தி மலையில் கடைசி காலத்தில் ஆசிரமம் அமைச்சு நிம்மதியாக இறந்து போனார் கர்நாடகத்தில் இருக்க நந்தி மலையில் ஆசிரமம் ஒன்று அமைச்சு அமைதியாக இறந்து எண்பத்தெட்டாவது வயசில் தான் செத்தார் எண்பத்தெட்டாவது வயசில் தான் செத்தார் இப்போ இந்த குரூப் டி ஏழு அவர் பிறந்த ஊர் சீர்காழின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் அவர் வாழ்ந்ததெல்லாம் எங்கன்னா திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி போதில் தான் அதிகமாக வாழ்ந்துருக்காரு பட் இந்த இந்த இப்போ முடிஞ்ச குரூப் டு ஏல இந்த கேள்வி கேட்டிருக்கேன் இப்போ முடிஞ்ச குரூப் டு ஏ பரிவேஷ் பண்ண நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி எங்க போலீஸ்காரங்களுக்கு பயந்து பாண்டிச்சேரியில் வாழ்ந்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து பாரத மாதா சங்கம் சூரிய சூரியோதயங்கிற பத்திரிகையை பாண்டிச்சேரியில் நடத்தினாரு ஆஷ் கொலை வழக்கில் ஏழு வருஷம் ஜெயிலு கம்யூனிஸ்ட்டு திருப்பி வந்து கம்யூனிஸ்டாக மாறிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பத்து வருஷம் ஜெயிலுக்கு போனார் கர்நாடகாவில் நந்தி மலையில் அமைதியாக வந்து வாழ்க்கை நடத்தினார் ஆசிரமம் அமைச்சுக்கிட்டு எண்பத்தெட்டாவது வயசில் இறந்தார் சீர்காழியில் பிறந்தார் சீர்காழியில் சீர்காழியில் பிறந்தாருங்கிறது இப்போ முடிஞ்ச குரூப் டூ ஏ திருப்பி ஒரு தடவை வேஸ்ட் பண்ண போலீஸுக்கு பயந்து பாண்டிச்சேரியில் வாழ்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் தான் பாரத மாதா சங்கத்தை உருவாக்கினார் சூரியோதயங்கிற பத்திரிக்கையை பாண்டிச்சேரியில் ஏற்படுத்தினார் ஆஷ் கொலை வழக்கில் ஏழு வருஷம் ஜெயிலில் இருந்தார் கம்யூனிஸ்ட்டு கம்யூனிஸ்டாக மாறிட்டார் இருபத்தி ரெண்டில் பத்து வருஷம் ஜெயிலில் போனார் கர்நாடகாவில் நந்தி மலையில் ஆசிரமம் நடத்தினார் எண்பத்தெட்டு வயசில் இறந்து போயிட்டார் சீர்காயில் பிறந்தார் சீர்காயில் இந்த பாரத மாதா சங்கத்தில் தான் வாஞ்சிநாதன் வாஞ்சிநாதன் இதில் தான் இருந்தவர் இந்த பாரத மாதா சங்கம் தான் அந்த ஆஷ் கொலை வழக்குக்கு திட்டம் போட்டாங்க ஆஷ் கொலை வழக்குக்கு ஆஷ் கொலைக்கு திட்டம் போட்டாங்க இப்போ அதில் யார் மூலமாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்கன்னா வாஞ்சிநாதன் யார் மூலமாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க யார் மூலமாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க யார் மூலமாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க பாலபாரதி அவருக்கு அப்புறம் வேறு யாரும் நடத்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அடுத்த அப்புறம் சுப்பிரமணியம் சிவா எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் வத்தலை குண்டு எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் இது எங்கே இருக்குன்னா திண்டுக்கல் மாவட்டத்து திண்டுக்கல் அக்டோபர் பதினாலில் பிறந்து வரும் அக்டோபர் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தார் கோயம்புத்தூரில் தன்னோட படிப்பை முடித்தார் கோயம்புத்தூரில் படிப்பை முடித்தார் இதில் சிவகாசி காவல் நிலையத்தில் கிளர்க்காக வேலை பார்த்தார் சிவகாசி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கிளர்க்காக இருந்தார் சிவகாசி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சுப்பிரமணியம் சிவா புரிதில் வஉசியும் பாரதியார் குடியும் க்ளோஸாக இருந்தார் வஉசி குடியும் பாரதியார் குடியும் க்ளோஸாக இருந்தார் புரிது இல்லையா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தார் இவரும் ஒரு தீவிரவாதி தான் இவரும் ஒரு தீவிரவாதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் வஉசியோட இணைஞ்சு தடையை மீறி ஊர்வலம் நடத்தினாருங்கிற காரணத்துக்காக பத்து வருஷம் ஜெயில் கிடைச்சிது டென் இயர்ஸு ஜெயில் வஉசியும் சுப்பிரமணியம் சிவாவும் சேர்ந்து தடையை மீறி ஊர்வலம் நடத்தினதுனால பத்து ஆண்டுகள் ஜெயில் அதில் தான் அவர் வஉசிக்கு நாற்பது வருஷம் இந்த பத்து வருஷத்தை அதுக்கப்புறம் மேல்முறையீட்டில் ஆறு வருஷமாக குறைச்சார் ஆறு வருஷமாக ஜெயிலில் வந்து அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ஜெயிலில் இருக்கும்போது அவருக்கு தொழுநோயே வந்துச்சு ஜெயிலில் இருக்கும்போது அவருக்கு தொழுநோய் லெப்ரசி லெப்ரசி வந்துச்சு புரிது இல்லையா சுப்பிரமணியம் சிவா வந்து ஞானபானம் ஞானபானம் இந்திய தேசாந்திரி இந்திய ஞானபானு பிரபஞ்ச பிரபஞ்ச மித்திரன் ஒன்று பிரபஞ்ச மித்திரன் இதெல்லாம் அவர் நடத்தின இதழ்கள் அவர் நடத்தின 
ஞானபானு இந்திய தேசாந்திரி பிரபஞ்சமித்திரன் ஞானபானு இந்திய தேசாந்திரி பிரபஞ்சமித்திரன் இது மாதிரி இதர்களை நடத்தினார் சச்சி சச்சிநா சச்சிதானந்த சிவன் அப்படின்னு ஒரு இதழும் இப்படியும் ஒரு நூல் எழுதினார் சச்சிதானந்த சிவன் சிவாஜி சிவாஜி ப்ளஸ் ராஜா தேசிங்கு ராஜா தேசிங்குன்னு நாடகம் எழுதினார் ராஜா தேசிங்குன்னு நாடகம் எழுதினார் சுதந்திரானந்தா சுதந்திரானந்தாங்கிற புனை பெயரில் நிறையா எழுதினார் தர்மபுரியில் தர்மபுரியில் பாப்பாரப்பட்டியில் புரிதல காந்தி ஆசிரமம் உருவாக்குனார் காந்தி ஆசிரமம் கடைசி நாளில் அங்கே தான் இருந்தார் அதனால் அவருக்கு பாப்பாரப்பட்டியில் தான் மணிமண்டபமே இருக்குது காந்தி ஆசிரமத்தில் வச்சு விடுதலை பற்றி நிறையா ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி ஜூலை இருபத்தி மூணில் இறந்து விட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி ஜூலை இருபத்தி அந்த அந்த காந்தி ஆசிரமத்துக்கு பேர் பத்திராசல ஆசிரமம்னு சொல்லலாம் பத்திராசல சுப்பிரமணி சிவா வேஸ் பண்ணுங்க எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் வத்தல குண்டில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பிறந்தவர் அக்டோபர் பதினாலாம் தேதி பிறந்தார் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தார் கோயம்புத்தூரில் படிப்பை முடித்தார் சிவகாசி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கிளர்க்காக வேலை பார்த்தார் வஉசி பாரதியோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தீவிரவாதி அறியப்பட்டவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு வஉசி சுப்பிரமணிய சிவா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தடையை மீறி ஊர்வலம் நடத்தினால பத்து வருஷம் ஜெயில் அதில் ஆறு வருஷமாக குறைச்சாங்க தொழுநோய் வந்துச்சு ஜெயிலில் இருக்கும்போது ஞானபானு இந்திய தேசாந்திரி பிரபஞ்சமித்ரன்ற இதழ்கள் நடத்தினார் சச்சிதானந்த சிவன் அப்படிங்கிற நூலை எழுதினார் சிவாஜி ராஜா தேசிகின் நாடகம் எழுதினார் சுதந்திரானந்தாங்கிற புனை பெயரில் நிறைய எழுதினார் தர்மபுரி பாப்பாரப்பட்டியில் காந்தர ஆசிரமம் அமைச்சு தங்கினார் விடுதலை வீரர்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி ஜூலை இருபத்தி மூணில் இறந்து போயிட்டார் பத்ராசலா ஆசிரமமும் நடத்தினார் அந்த காந்தி ஆசிரமத்துக்கு தான் பத்ராசலா ஆசிரமம் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் வத்தலை கொண்டு திண்டுக்கல்லில் பிறந்தார் அக்டோபர் ஃபோர்டீனில் பிறந்தார் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தார் கோயம்புத்தூரில் படிப்பை முடித்தார் சிவகாசி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கிளர்க்காக வேலை பார்த்தார் வஉசி பாரதியாரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தீவிரவாதியாக இருந்தார் நைன்டீன் நாட்டி எயிட்டில் வஉசி சுப்பிரமணிய சிவா ரெண்டு பேரும் தடையை மீறி வந்தாங்க பத்து வருஷம் ஜெயில் அது ஆறு வருஷமாக குறைச்சார் தொழுநோய் வந்துச்சு அவருக்கு ஞானபானு இந்திய தேசாந்திரி பிரபஞ்ச மித்ரன்ற இதழ்கள்லாம் நடத்தினார் சச்சிதானந்த சிவன்கிற நூலை எழுதினார் சிவாஜி ராஜா தேசிங்கு நாடகத்தை எழுதினார் சுதந்திரானந்தாங்கிற பேரில் புனை பெயரில் நிறைய எழுதினார் தர்மபுரி பாப்பாரப்பட்டியில் காந்தி ஆசிரமம் அதுக்கு பத்ராசல ஆசிரமம்னு ஒரு பேர் உண்டு புரிது இல்லையா எப்போ இறந்தார் ஜூலை இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி ஜூலை இருபத்தி மூணு அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஆள் பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி சுவாமிநாதன் சொல்லலாம் லக்ஷ்மி சேகல் அப்படின்னு சொல்லலாம் லக்ஷ்மி சுவாமிநாதன் லக்ஷ்மி சேகல் இதில் எங்கே பிறந்தாங்கன்னா சென்னை இவரோட அப்பா வந்து டாக்டர் எஸ் சுவாமிநாதன் இவர் தான் அவர் வந்து சென்னை ஹைகோர்ட்டு ஜட்ஜு சாரி அட்வொகேட்டாக இருந்தார் அட்வொகேட்டாக இருந்தார் புரிது இல்லையா இவங்க அப்பா வந்து அம் அம்மா வந்து அம்முக்குட்டி அம்மா வந்து அம்முக்குட்டி அவங்க ஒரு சமூக சேவகி சோஷியல் சர்வெண்ட் லக்ஷ்மி சேகல் சென்னை மெடிக்கல் காலேஜில் படித்த அந்த காலத்திலே டாக்டராக வந்தவங்க இந்த லக்ஷ்மி சேகல் டாக்டராக வந்தவங்க லக்ஷ்மி சேகல் பெண்கள் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் சிங்கப்பூர் போயிட்டாங்க அங்கே போய் லேபருக்கு அங்கே இருந்த தொழிலாளர்களுக்கெல்லாம் சேவை செஞ்சுக்கிட்டு வந்தாங்க மருத்துவ சேவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்பதில் டாக்டர் ஆனாங்க நாற்பதுலேயே சிங்கப்பூருக்கு போயிட்டு அங்கே இருக்க ஏழை தொழிலாளிகளுக்கு மருத்துவ சேவை செஞ்சாங்க யார் லக்ஷ்மி சேகல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் தான் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அங்கே வந்து இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி ஆரம்பித்தார் உடனே அதில் போய் இந்த லக்ஷ்மி சேகல் கலந்துக்கிட்டாங்க அதில் ஜான்சி ராணின்னு படைப்பிரிவு ஒன்று வச்சுருந்தார் அந்த ஜான்சி ராணி படைப்பிரிவில் லக்ஷ்மி சேகல் சேர்த்துக்கிட்டாங்க புதுல ஜான்சி ராணி பெண்கள் படைப்பிரிவு அது பெண்களுக்குன்னு இருக்குது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு ஜூலையில் உருவாச்சு இது அதில் போய் லக்ஷ்மி சேகல் சேர்ந்துட்டாங்க சேர்ந்துட்டு அதுக்கு கேப்டன் வரைக்கும் வந்தாங்க 
அதனால தான் கேப்டன் லக்ஷ்மின்னு சொல்கிறாங்க கேப்டன் பதவி வரைக்கும் வந்தாங்க அதனால தான் கேப்டன் லக்ஷ்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேப்டன் 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 புரியுது இல்லையா இந்த நேரத்தில் நேதாஜி உருவாக்குனார் ஆசாத் ஹிந்து ஃபௌஜின்னு ஒன்று உருவாக்குனார் ஆத்தா ஆசாத் ஹிந்து ஃபௌஜின் வந்து நைன்டீன் ட டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நைன்டி சாரி ஃபார்ட்டி த்ரீயில் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் சிங்கப்பூரில் ஆரம்பித்தார் அதில் உமன்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தார் உமன்ஸ் வெல்ஃபேர் மினிஸ்டராக இந்த லக்ஷ்மி ஷேகல் இருந்தார் உமன்ஸ் வெல்ஃபேர் மினிஸ்டராக இருந்தார் அதே சுபாஷ் சந்திர போஸ் படையில் வேலை செஞ்ச ஷேகல்னு ஒருத்தர் அந்த ஷேகலை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் இந்த லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி பிரேம்குமார் ஷேகல் ஃபுல் பேர் கர்னல் பிரேம்குமார் ஷேகல் இவங்க கல்யாணம் நாற்பத்தி ஏழில் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கல்யாணத்துக்கு பிறகு கான்பூரில் வாழ்ந்தாங்க கல்யாணத்துக்கு பிறகு இப்போ நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியாவில் போய் ஜாயின் பண்ணாங்க அதனால் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அப்துல் கலாமை எதிர்த்து அப்துல் கலாமை எதிர்த்து கம்யூனிஸ்டோட கேண்டிடேட்டாக இவங்க நிறுத்தப்பட்டாங்க அப்துல் கலாமை எதிர்த்து கம்யூனிஸ்ட் இடதுசாரிகளோட கேண்டிடேட்டாக இவங்க நிறுத்தப்பட்டாங்க யார் லக்ஷ்மி சேகல் தொண்ணூற்றி எட்டில் இவங்களுக்கு வந்து பத்ம விபூஷன் கொடுத்தாங்க பத்ம விபூஷன் யாருக்கு கேப்டன் லக்ஷ்மிக்கு தொண்ணூற்றி எட்டில் தொண்ணூற்றி இதான் கேப்டன் லக்ஷ்மி இப்போ கடைசியாக எங்கள் ஊட்டி குன்னூரில் தான் இறந்து போனாங்க கடைசியில் இங்கே தான் ஊட்டியில் வாழ்ந்து குன்னூரில் இறந்து போனாங்க இதான் கேப்டன் லக்ஷ்மி அப்போ லக்ஷ்மி சுவாமிநாதன் லக்ஷ்மி சேகல் அப்படின்லாம் சொல்லலாம் லக்ஷ்மி சுவாமிநாதன் லக்ஷ்மி சேகல் அப்படின்லாம் சொல்லலாம் எங்கே பிறந்தாங்கன்னா சென்னை டாக்டர் எஸ் சுவாமிநாதன் அவங்க அப்பா சென்னை ஹைகோர்ட்டில் அட்வொகேட்டாக இருந்தான் இவங்க பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அல்லது பதினாலு அல்லது பதினாலு அப்போ கேப்டன் லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி சுவாமிநாதன் அல்லது லக்ஷ்மி சேகல்னு சொல்லலாம் சென்னையில் பிறந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவங்க அப்பா டாக்டர் சுவாமிநாதன் சென்னை ஹைகோர்ட்டு அட்வொகேட்டு அம்மு குட்டிங்கிற அம்மா சமூக சேவகர் அப்பயே சென்னை மெடிக்கல் காலேஜில் படித்து டாக்டர் ஆனாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் டாக்டர் ஆனாங்க ஃபார்ட்டியில் சிங்கப்பூர் போய் அங்கே இருக்க ஏழைகளுக்கு சேவகம் செஞ்சாங்க நாற்பத்தி ரெண்டில் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்மி ஆரம்பித்தப்ப அதில் ஜான்சி ராணி படைப்பிரிவில் போய் சேர்ந்துக்கிட்டாங்க ஜான்சி ராணி படைப்பிரிவுங்கிறது பெண்களுக்கான பிரிவு அது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் தொடங்கப்பட்டது அதில் சாதாரணமாக சேர்ந்து கேப்டன் வரைக்கும் போனாங்க நேதாஜியோட ஆசாத் ஹிந்து ஃபௌஜில் நாற்பத்தி மூணில் சிங்கப்பூரில் ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணார் சிங்கப்பூரில் ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணார் அதுக்கு பேர் ஆசாத் ஹிந்து ஃபௌஜ் அந்த கவர்மெண்ட்டில் பெண்கள் நல்ல அமைச்சராக லக்ஷ்மி சேகல் இருந்தாங்க பிரேம்குமார் சேகலை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதனால தான் லக்ஷ்மி சேகல்னு பேர் மாறிச்சு நாற்பத்தி ஏழில் கல்யாணம் அதுக்கப்புறம் கான்பூரில் போய் வாழ்ந்தாங்க எழுபத்தி ஒன்றில் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியாவில் சேர்ந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அப்துல் கலாம் எதிர்ப்பாக கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோட கேண்டிடேட்டாக நிறுத்தப்பட்டாங்க கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோட கேண்டிடேட்டாக நிறுத்தப்பட்டாங்க பத்ம விபூஷன் தொண்ணூற்றி எட்டில் பத்ம விபூஷன் கொடுத்தோம் தொண்ணூற்றி எட்டில் தொண்ணூற்றி எட்டில் தொண்ணூற்றி எட்டில் கர்னல் பிரேம்குமார் சேகல் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்மியில் வேலை செஞ்சப்போ காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மார்ச்சில் தான் கல்யாணம் அதுக்கப்புறம் எங்கே வந்தாங்கன்னா கான்பூர் அடுத்து டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஜூலை முப்பது எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் புதுக்கோட்டையில் பிறந்தார் எங்கே பிறந்தார் எங்கே பிறந்தார் இவர் தான் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு உமன் டாக்டர் இவர் தான் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு புரிதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இவரோட சிஸ்டர் வந்து கேன்சரால் இறந்து போயிட்டாங்க அதனால் கோபமாகி சென்னை அடையாறில் சென்னை அடையாறில் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பித்தார் சென்னை அடையாறில் சென்னை அடையாறில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் ஆரம்பித்தார் இதுக்கு ஜவஹர்லால் நேரு தான் வந்து அடிக்கல் நட்டார் ஜவஹர்லால் நேரு தான் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் போட்டார் யார் புரிதல் இல்லையா சென்னை அடையாறு சென்னை யார் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி டாக்டர் எப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஜவஹர்லால் நேரு தான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் இதுக்குரிய 
அடிக்கல் நாட்டினார் இன்றைக்கி வரைக்கும் இது ரொம்ப ச ஃபேமஸாக இருக்குது இதில் இப்போ டாக்டர் வி சாந்தான்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க புரிதா இல்லையா அவங்க ராமன் மகசாசி விருதெல்லாம் வாங்கிட்டு நல்லா சூப்பராக இருக்காங்க டாக்டர் வி சாந்தா ஸோ இவங்க டாக்டராக மட்டும் இல்லாமல் சோஷியல் அண்டு சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் சமூக சீர்திருத்தத்தில் ரொம்ப கவனம் செலுத்தினாங்க தேவதாசி முறையை ஒழிக்கிறதுக்காக டோட்டலாக வேலை செஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டத்தை கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க சாதித்தாங்க தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வந்துச்சு தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது இல்லை நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் தமிழ்நாட்டோட எம்எல்சியாக வந்தார் மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலாக வந்தார் இந்த தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்தது ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி நைன்டீன் தேர்ட்டியில் தேவதாசி தேவதாசி பற்றி நேத்தி கூட சொன்னல சாயந்தரமா கோயில்களில் பெண்கள் புரிதல் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் பூனால ஆல் இண்டியா உமன்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துகிறார் ஆல் இண்டியா உமன்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் புரிதல் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுலேருந்து நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ரெண்டு வருஷம் தவிர ரெண்டு வருஷம் தவிர மீதி எல்லாமே இந்த ஆல் இண்டியா உமன் கான்ஃபரன்ஸோட ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தாங்க ஆல் இண்டியா உமன் கான்ஃபரன்ஸோட ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தாங்க முப்பத்தி மூணுலேருந்து நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் நடுவில் ரெண்டு வருஷம் தவிர நடுவில் புரிதல் ஆதரவற்றவங்களுக்காக அவ்வை இல்லம் ஆரம்பித்தாங்க அவ்வை இல்லம் அவ்வை இல்லம் எங்கன்னா சென்னை சாந்தோமில் சென்னை சாந்தோமில் ஆதரவற்றவங்களுக்கு மறுவாழ்வு தர்றதுக்காக அவ்வை இல்லம் புரிதல் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டில் எண்பத்தி ரெண்டாவது வயசில் இறந்து போயிட்டாங்க அறுபத்தி எட்டில் எண்பத்தி ரெண்டாவது வயதில் இறந்து போயிட்டாங்க எண்பத்தி ரெண்டாவது வயசில் இறந்து போயிட்டாங்க இன்னும் யார் டாக்டர் முத்துலக்ஷ்மி ரெட்டி டாக்டர் டாக்டர் ஜூலை முப்பது எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் பிறந்தாங்க புதுக்கோட்டையில் பிறந்தாங்க இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு உமன் டாக்டர் இருபத்தி மூணில் அவங்க சிஸ்டர் கேன்சரால் இறந்து போயிட்டாங்க சென்னை அடையாறு கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் அந்த நாள் தான் ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் ஜவஹர்லால் நேரு அடிக்கல் நாட்டினார் டாக்டர் வி சாந்தா டாக்டர் வி சாந்தா அதில் இப்போ இருக்காங்க சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ்லேயே கவனம் செலுத்துகிறாங்க தேவதாசி முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஒழிக்கப்பட்டதுக்கு இவங்க தான் முக்கிய காரணம் டுவெண்ட்டி நைனில் எம்எல்சி ஆனாங்க தேர்ட்டியில் பூனாவில் ஆல் இண்டியா உமன் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துனாங்க தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் நடுவில் ரெண்டு வருஷம் தவிர மீதி எல்லா வருஷமும் ஆல் இண்டியா உமன் கான்ஃபரன்ஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தாங்க அவை இளம் ஒன்று சாந்தோம் நடத்தினாங்க ஆதரவற்ற ஆதரவற்றவங்களுக்காக சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து எயிட்டி டூ வரைக்கும் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் எண்பத்தி ரெண்டாவது வயசில் இறந்து போயிட்டாங்க சிக்ஸ்டி எயிட்டில் அடுத்து ஜீவா ஜீவான்னு சொல்லப்பட்ட ஜீவானந்தம் விவேகானந்தருக்கு பிறகு விவேகானந்தருக்கு பிறகு இளைஞர்களை இளைஞர்களை அதிகமாக அட்ராக்ட் பண்ணது இந்த ஜீவா தான் நாகர்கோயிலில் அடுத்து பூத பாண்டியில் பிறந்தார் பூத பாண்டியில் பிறந்தார் நாகர்கோயிலுக்கு பக்கத்தில் பூத பாண்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் இருபத்தொன்னில் பிறந்தார் பட்டப்பிள்ளை உமையம்மாளுக்கு பிறந்தார் பட்டப்பிள்ளை உமையம்மா பெற்றோர் இவருக்கு வச்ச பேர் சொரிமுத்து பெற்றோருக்கு வச்ச பேர் சொரிமுத்து பத்தாவது படிக்கும்போதே சுகுணராஜன் அல்லது சுந்தர வீரன் அப்படிங்கிற நாவலை எழுதினார் சுகுணராஜன் அல்லது சுந்தர வீரன் சின்ன வயசில் டீச்சர் ஆகிட்டார் அந்த சேரன்மா தேவி குருகுலத்தில் சேரன்மா தேவி குருகுலத்தில் சின்ன வயசில் டீச்சராக வேலை பார்த்தார் சேரன்மா தேவி குருகுலத்தில் சேரன்மா தேவி இந்த ஆசிரமத்தை மூணு பிறகு இது மூட்டாரில் பெரியார் மூடிட்டார்ல அதனால் சிராவயல் சிராவயல் அப்படிங்கிற இடத்துல காரக்குடிக்கு பக்கத்தில் இவர் ஒரு காந்தி ஆசிரமம்னு ஒன்று ஆரம்பித்தார் காந்தி ஆசிரமம் காந்தி புரிதல் இல்லையா பெண்ணுரிமை கீதாஞ்சலி கீதாஞ்சலின்ற ஒரு கவிதை நூல் எழுதினார் கவிதை இதான் அவர் எழுதின முதல் கவிதை நூல் இப்போ ஒரே பேர் தான் பெண்ணுரிமை கீதாஞ்சலி இதான் அவர் எழுதின முதல் கவிதை நூல் புரிதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஜனசக்தின்னு ஒரு இதழ் நடத்தினார் நாளிதழ் 
ஜனசக்திங்கிற ஒரு டெய்லி நடத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஜனசக்தி யாருனா ஜீவா யார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொம்போதில் தாமரைன்னு ஒரு இலக்கிய இதழ் நடத்தினார் தாமரைங்கிற ஒரு இலக்கிய இதழ் வைக்கம் சத்தியாகிரகம் சுசீந்திரம் தீண்டாம இயக்கம் வைக்கம் சத்தியாகிரகம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சுசீந்திரம் தீண்டாம இயக்கம் சுயமரியாதை இயக்கத்தெல்லாம் கலந்துக்கிட்டார் புரிதில்ல இந்த வைக்கம் சத்தியாகிரகம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ இந்த இப்போ முடிஞ்ச குரூப் டூ ஏல கேட்டிருந்தாங்க இப்போ கடைசியாக முடிஞ்ச குரூப் டூ ஏல கேட்டிருந்தாங்க புரிதல்ல குரூப் டூ ஏல கேட்ட கேள்வி தொழிலாளர் தொழிலாளர் பாதுகாப்பு பேரவின்னு ஒன்று நடத்தினார் அது மூலமாக நிறைய லேபர் யூனியன்ஸ் ஆரம்பித்தார் அப்போ தொடர்ந்து தொழிலாளர்களுக்காக போடா போராட ஆரம்பித்தார் தொடர்ந்து தொழிலாளர்களுக்காக தொடர்ந்து தொழிலாளர்களுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை தடை பண்ணிட்டாங்க தடை பண்ணப்ப இலங்கைக்கு போய் வேலை செஞ்சார் இலங்கையில் போய் இலங்கையிலேருந்து வேலை செஞ்சார் புரிதல் இல்லையா சோஷியலிச சரித்திரம் சோஷியலிச தத்துவம் அப்படின்னு ரெண்டு சிறுகதை எழுதியிருக்கார் சோஷியலிச சரித்திரம் சோஷியலிச தத்துவம் அப்படின்னு ரெண்டு முக்கியமான சிறுகதைகள் எழுதியிருக்கார் புரிதல் இல்லையா நிறையா சோவியத் நூல்களை தமிழில் மாற்றிருக்கார் ஏன்னா ஒரு கம்யூனிஸ்ட் தானே நிறையா சோவியத் நூல்களை தமிழில் மாற்றிருக்கார் புரிதல் இல்லையா காங்கிரஸ்லேயே சோஷியலிஸ்ட் பார்ட்டின்னு ஒன்று இருந்துச்சு இதுக்கு தலைவராக இருந்தார் காங்கிரஸ்லேயே சோஷியலிஸ்ட் பார்ட்டிக்கு தலைவராக இருந்தார் காங்கிரஸ்லேயே சோஷியலிஸ்ட் பார்ட்டின்னு ஒன்று இருந்துச்சு அதுக்கு தலைவராக இருந்தார் காங்கிரஸ்லே காங்கிரஸ்லே தொழிலாளர் நல சங்கம் ஒன்று இருந்துச்சு அதுக்கும் தலைவராக இருந்தார் அதுக்கும் புரிதல் இல்லையா சமதர்மம் சமதர்மம் ஜனசக்தி அறிவு இதெல்லாம் அவர் நடத்தின இதழ்கள் சமதர்மம் ஜனசக்தி அறிவு பெரியாரோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு போய் பெரியாரோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு போய் ராகவன் நீலாவதி இவங்களோட சேர்ந்து சுயமரியாதை சம தர்ம கட்சி அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பித்தார் ராகவன் நீலாவதி ராமநாதன் இவங்களோட சேர்ந்து சுயமரியாதை சம தர்ம கட்சின்னு ஒன்று ஆரம்பித்தார் யார் ஜீவா ஜீவா புரிதல் இல்லையா இதுக்காக தான் சம தர்மம் சம தர்மம் ப்ளஸ் அறிவு அப்படிங்கிற ரெண்டு இதழ் ஆரம்பித்தார் சம தர்மம் மற்றும் அறிவு சம தர்மம் மற்றும் சம தர்மம் மற்றும் இந்த கட்சியோட முதல் மாநாடு திருச்சியில் தான் நடந்துச்சு இந்த கட்சியோட முதல் மாநாடு திருச்சியில் நடந்துச்சு புரிதல எஸ்ஏ டாங்கி அதுக்கு தலைவர் தலைவராக வந்தார் ஆல் இண்டியா லெவல் ஃபேமஸான லீடர் எஸ்ஏ டாங்கி அதுக்கு தலைவராக வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் ஜனவரி பதினெட்டில் இறந்து போயிட்டார் ஜனவரி பதினெட்டில் இறந்து போயிட்டார் ஜீவான ஜீவானந்தம் விவேகானந்தருக்கு பிறகு அதிகமாக இளைஞர்களை ஈத்தவர் இவர் தான் நாகர்கோயிலில் பூதப்பாண்டியில் பிறந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் ஆகஸ்ட் இருபத்தொன்னில் பிறந்தவர் பட்டப்பிள்ளை உமையம்மாளுக்கு பிறந்தவர் பெற்றோர் வச்ச பேர் சொரிமுத்து பத்தாவது படிக்கும் போதே சுகுணராஜன் அல்லது சுந்தர வீரன்ற நாவலை எழுதினார் சேரன்மா தேவியில் டீச்சராக இருந்தார் சிராவையலில் காரக்குடி பக்கத்தில் சிராவையலில் காந்தி ஆசிரமத்தை நடத்தினார் பெண்ணுரிமை கா பெண்ணுரிமை கீதாஞ்சலிங்கிற முதல் கவிதை நூல் எழுதினார் ஜனசக்திங்கிற டெய்லி நடத்தினார் முப்பத்தி ஏழில் ஐம்பத்தொம்போதில் தாமரைங்கிற இலக்கிய இதில் நடத்தினார் புரிதல் இல்லையா அதுக்கப்புறம் என்னது வைக்கம் சத்தியாகிரகம் சுசீந்திரம் தீண்டாம இயக்கம் சுயமரியாதை இயக்கத்தெல்லாம் கலந்துக்கிட்டார் அந்த வைக்கம் சத்தியாகிரகம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து இப்போ முடிஞ்ச குரூப் டூ ஏழை கேட்ட கேள்வி தொழிலாளர் பாதுகாப்பு பேரவைங்கிறத நடத்தி அதுக்கு அது மூலமாக தொழிலாளர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் சோஷியலிச சமத்துவம் சோஷியலிச தத்துவம்ன்ற சிறுகதைகள் எழுதினார் நிறையா சோவியத் நூல்களை தமிழில் மாற்றினார் காங்கிரஸ் சோஷியலிஸ்ட் பார்ட்டிக்கு லீடராக இருந்தார் காங்கிரஸ் தொழிலாளர் நல சங்கத்துக்கு லீடராக இருந்தார் சமதர்மம் ஜனசக்தி அறிவு மாறி இதழ்களை நடத்தினார் பெரியாரோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு ராகவன் நீலாவதி ராமநாதன் இவங்களோடலாம் சேர்ந்து சுயமரியாதை சமதர்ம கட்சி நடத்தினார் அதுக்காக தான் சமதர்மம் அறிவுன்ற ரெண்டு இதழ நடத்தினார் முதல் மாநாடு திருச்சியில் தான் நடந்துச்சு அதோட தலைவராக எஸ்ஏ டாங்கி இருந்தார் அறுபத்தி மூணு ஜனவரி பதினெட்டில் இறந்து போயிட்டார் அறுபத்தி மூணு ஜனவரி பதினெட்டில் ஜீவானந்தம் 
விவேகானந்தருக்கு பிறகு இளைஞர்களோட இளைஞர்களை அட்ராக்ட் பண்ணார் நாகர்கோயிலில் பூத பாண்டியில் பிறந்தார் இதில் அப்பா பட்டர் பிள்ளை பட்ட பிள்ளை உமையம்மாளுக்கு பிறந்தார் அப்பா அம்மா வச்ச பேர் சொரிமுத்து பத்தாவது படிக்கும்போதே சுகுணராஜன் அல்லது சுதந்திர வீரன்ற நாவல் எழுதினார் சேரன் மாதேவியில் டீச்சராக இருந்தார் சிராவயல் காரக்குடி பக்கத்தில் காந்தி ஆசிரமம் நடத்தினார் பெண்ணுரிமைக்காக கவிதை எழுதினார் பெண்ணுரிமை கீதாஞ்சலி கவிதை எழுதினார் முப்பத்தேழில் ஜனசக்தி டெய்லி ஐம்பத்தொம்பதில் தாமரை இலக்கிய இதழ் வைக்கம் சத்தியாகிரகம் சுசீந்திரம் தீண்டாம இயக்கம் சுயமரியாதை இயக்கத்தெல்லாம் கலந்துக்கிட்டார் தொழிலாளர் பாதுகாப்பு பேரவைங்கிற பேரில் லேபர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் நாற்பத்தெட்டில் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா தடை செஞ்சப்ப இலங்கையிலேருந்து வேலை பார்த்தார் சோசியலிச தத்துவம் சோசியலிச தத்துவம் சம சமதர்மம்ன்ற சிறுகதை எழுதினார் நிறையா சோவியத் நூல்களை தமிழில் மாற்றினார் காங்கிரஸ் சோசியலிஸ்ட் பார்ட்டிக்கு தலைவராக இருந்தார் காங்கிரஸ் தொழிலாளர் நல சங்கத்துக்கு தலைவராக இருந்தார் சமதர்மம் ஜனசக்தி அறிவுலாம் இவர் நடத்தினது சுயமரியாதை சமதர்ம கட்சின்னு ஒன்று நடத்தினார் பெரியாரோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு ராமநாதன் உதல நீலாவதியோடலாம் சேர்ந்து நடத்தினார் அதுக்காக தான் ரெண்டு பத்திரிக்கை சமதர்மம் அறிவுன்னு சொல்லி முதல்ல முதல் மாநாடு திருச்சியில் நடத்தினார் இதுக்கு தலைவராக எஸ்ஏ டாங்கே இருந்தார் முதல் மாநாடு திருச்சி இதுக்கு தலைவராக எஸ்ஏ டாங்கே 